കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു അയിരിൽ നിന്ന് ശുദ്ധലോഹം വേർതിരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രക്രിയകളെയും ചേർത്ത് ലോഹനിഷ്കർഷണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ ലോഹ നിഷ്കർഷണത്തിൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം രണ്ടാമത്തേത് സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിൽ നിന്ന് ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കൽ മൂന്നാമത്തേത് ലോഹ ശുദ്ധീകരണം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം അതായത് അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം ഭൂവൽക്കത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അയിരിൽ ഒരുപാട് അപദ്രവ്യങ്ങൾ അഥവാ ഗ്യാങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ അപദ്രവ്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അയിരിന്റെ സാന്ദ്രണം അയിരിന്റെയും അപദ്രവ്യങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് വിവിധ സാന്ദ്രണ രീതികളുണ്ട് അവ ഇവയാണ് ഒന്നാമത്തേത് ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കൽ രണ്ടാമത്തേത് പ്ലവന പ്രക്രിയ മൂന്നാമത്തേത് കാന്തിക വിഭജനം നാലാമത്തേത് ലീച്ചി ഇനി എന്താണ് ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കൽ ഈ ഒരു സാന്ദ്രണ രീതി അപദ്രവ്യത്തിന് സാന്ദ്രത കുറവും അയിരിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലും ആകുമ്പോഴാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ രീതിയില് ഭാരം കുറഞ്ഞ അപദ്രവ്യങ്ങളെ നാം ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകി മാറ്റുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഓക്സൈഡിന്റെ അയിരുകൾ സ്വർണത്തിന്റെ അയിരുകൾ എന്നിവ സാന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാർഗമാണ് പ്ലവന പ്രക്രിയ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപദ്രവ്യം സാന്ദ്രത കൂടിയതും അയിര് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതും ആകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രക്രിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സൾഫൈഡ് അയിരുകൾക്കാണ് നാം ഈ സാന്ദ്രണ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് കാന്തിക വിഭജനം അയിരിനോ അപദ്രവ്യത്തിനോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് കാന്തിക സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാന്ദ്രണ രീതി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്ന ഇരുമ്പിന്റെ അയിരിനെ സാന്ദ്രണം ചെയ്യാൻ ഈ രീതി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു കാരണം എന്ത് മാഗ്നറ്റൈറ്റിന് കാന്തിക ഈ അയിരിന് കാന്തിക സ്വഭാവമുണ്ട് അടുത്തത് ലീച്ചിങ് ഈ പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അനുയോജ്യമായ ലായനിയിൽ അയിര് ചേർക്കുന്നു അത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ലയിക്കുന്നു ലയിക്കാത്ത അപദ്രവ്യങ്ങളെ നാം അരിച്ചു മാറ്റുന്നു ഈ അരിച്ചു കിട്ടിയ ലായനിയിൽ നിന്ന് രാസപ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധമായ അയിര് വേർതിരിക്കുന്നു ഈ മാർഗം അലുമിനിയത്തിന്റെ അയിരായ ബോക്സൈറ്റിനെ സാന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് സാന്ദ്രണ രീതികൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണ